ओके फ्रेंड्स इन द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथल्पी ऑफ सोल्यूशन ओके अप टू दिस आर्टिकल वी डिस्कस एट अबाउट द टोटल एट चेंज इन एंथल्पीज द एंथल्पीज इन फेज ट्रांजिशन दैट इज नथिंग बट द एंथल्पी ऑफ फ्यूजन एंथल्पी ऑफ फ्रीजिंग एंथल्पी ऑफ फेपराइजेशन एंथल्पी ऑफ कंडेंसेशन एंड लास्ट वन इज द एंथल्पी ऑफ सब्लिमेशन आफ्टर दैट द एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द एंथल्पी ऑफ सोल्यूशन ओके देन नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द चेंज इन एंथल्पीज एंड इट इज नथिंग बट द एंथल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ओके वी आर वी डिस्कस एंथल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आफ्टर दैट what is the bond energy ya bond enthalpy and the numerical which can be based on the bond enthalpy which can be asked for at about 3 marks in uh, board question paper okay suppose this one enthalpy of atomization what is the definition of enthalpy of atomization see first one enthalpy of atomization can be designated as change in enthalpy for atomization म्हणजे इथं डेल्टा एच आणि ऍटम लिहिलंय याला म्हणायचं चेंज इन एंथल्पी फॉर ऍटोमायझेशन ओके इफ यू कॅन से ऍटोमायझेशन या शब्दामध्येच त्याची डेफिनेशन आहे लक्षात घ्या ऍटोमायझेशन म्हणजे काय करायचं तर फेन यू कॅन टेक अनि वन मोल ऑफ अ अनि गॅसियस सबस्टन्स कोणताही घ्या एखादा सबस्टन्स घ्यायचा पण त्याची फिजिकल स्टेट काय घ्यायची गॅसियस ओके इफ यू टेक वन मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स अँड फ्रॉम दॅट गॅसियस सबस्टन्स यू कॅन कन्व्हर्टेड टू इट्स आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम्स यू कॅन दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ इच अँड एव्हरी फ्री गॅसियस ऍटम ऍट दॅट टाइम चेंज इन एंथल्पी कॅन बी कॅरीड आउट इट इज नथिंग बट द एंथल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन आपण ऍटोमायझेशन म्हणजे नेमकं काय केलं समजून चाला फॉर एक्झाम्पल आपण आता एखादा एक्झाम्पल घेतला अमोनिया अमोनिया हा गॅस आहे ओके सो दिस इज द गॅसियस अमोनिया इन विच देर आर टू इलिमेंट्स आर प्रेझेंट नंबर फर्स्ट वन इज द नायट्रोजन अँड सेकंड वन इज द हायड्रोजन सो देर इज द वन नायट्रोजन अँड थ्री हायड्रोजन दॅट इज द वन नायट्रोजन अँड थ्री ऍटॉमिक हायड्रोजन विच कॅन बी हॅव्हिंग द गॅसियस फिजिकल स्टेट म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे समजून चला आपण अमोनिया घेतला एन हे असं स्ट्रक्चर असणार आहे बरोबर आहे म्हणजे आपण बॉन्ड विच कॅन बी प्रेझेंट बिट्वीन नायट्रोजन अँड हायड्रोजन दे कॅन बी अंडरगोज ब्रेकिंग कंडिशन म्हणजे आपल्याला हे बॉन्ड ब्रेक करायचे सगळे बॉन्ड ब्रेक करायचे लक्षात घ्या तीनही बॉन्ड ब्रेक केले की एक सिंगल नायट्रोजन राहिला आणि हे तीन सिंगल हायड्रोजन राहिले म्हणजे प्रत्येक ॲटम आपण असा जर सेपरेट केला तर ह्या प्रोसेसला म्हणायचं ॲटोमायझेशन तुम्ही ॲटम्स तयार करता म्हणजे दिलेला जो मोलिक्युल असेल त्या मोलिक्युल मधला इच अँड एव्हरी ऍटम आपण सेपरेट करतोय ओके फक्त काय करायचं याची फिजिकल स्टेट मात्र काय पाहिजे गॅसियस पाहिजे ऍट दॅट टाइम चेंज इन एंथल्पी कॅन बी कॅरेड आउट इट इज कॉल्ड द एंथल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन सी यर सपोज फॉर एक्झाम्पल फेन यू कॅन टेक द एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट वन आपण आता इथं लिहिलेले आहेत दोन तीन रिएक्शन लिहिलेले आहेत आता इथं आपण लिहिलाय सी एल टू मोलिक्युल म्हणजे क्लोरिन बॉन्ड क्लोरिन असं आपण केलं लक्षात घ्या इन दिस सी एल टू मोलिक्युल विच कॅन बी ऑल्सो हॅव्हिंग द गॅसेस फिजिकल स्टेट विच कॅन बी कन्व्हर्टेड टू टू क्लोरिन ऍटम्स दे कॅन दे आर इन गॅसेस फिजिकल स्टेट दॅट वन इज नथिंग बट वेन द बॉन्ड विच कॅन बी प्रेझेंट बिट्वीन दिस टू क्लोरिन ऍटम दॅट बॉन्ड अंडरगोज ब्रेकिंग कंडिशन अँड दर इच अँड एव्हरी ऍटम कॅन बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर ॲट दॅट वॉट हॅपन्स इयर there is a change in enthalpy and you know very well the change in enthalpy is nothing but the enthalpy yeah you can say the in change in enthalpy is nothing but the total enthalpy of products minus total enthalpy of reactants he equation apla zalela but ata ita aplyala jar bond break karaycha hai tar pahili goshta aplyala maithe ki when can want to break the bond you can supply the some amount of heat ya supply the some amount of energy म्हणजे याला आपल्याला एनर्जी द्यावी लागेल आणि इफ द एनर्जी कॅन बी ऍब्सॉर्ड बाय दिस मोलिक्युल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड ऍट दॅट टाइम चेंज इन एंथल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह म्हणजे पहिलं पॉइंट आपल्या लक्षात घ्या नंबर फर्स्ट आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे द एंथल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह दॅट वन इज नथिंग बट इट मस्ट बी एंडोथर्मिक रिएक्शन 
म्हणजे चेंज इन एन्थॅल्पीला तुम्हाला ऍटोमायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ ऍटोमायझेशनला तुम्हाला कुठेही निगेटिव्ह साईन मिळणार नाही का तर बॉन्ड जर ब्रेक करायचे आहेत आपल्याला तर त्याला हिट द्यावी लागणार आहे साहजिक चेंज इन एन्थॅल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह सो वॉट हॅपन सियर ड्युरिंग दिस क्लोरिन मोलिक्युल गॅसियस क्लोरिन मोलिक्युल इच कॅन बी सेपरेटेड टू द ग्लॅसियस क्लोरिन ऍटम देर इज द टू हंड्रेड फोर्टी टू किलोजुल पर मोल हिट इज ऍबसॉर्ब and therefore change in enthalpy for atomization is equal to 242 kilojoule per mole this is called as the enthalpy of atomization my enthalpy of atomization chi definition kashi karaychi see first one it is the change in enthalpy what i say it is the change in enthalpy when saglat mahatvacha shabd one mole of any gaseous substance लक्षात घ्या वन मोल ऑफ अनि गॅसियस सबस्टन्स कन्व्हर्टेड टू इट्स आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम्स म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही सबस्टन्सचा एक मोल घ्यायचा लक्षात घ्या पण त्याची फिजिकल स्टेट कशी पाहिजे गॅसियस पाहिजे बरोबर आणि त्याच कन्व्हर्जन त्याच्यातला प्रत्येक ऍटम सेपरेट करायचा त्यावेळेस जो चेंज इन एन्थल्पे इट इज कॉल्ड एज द एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन सो अगेन रिपीट माय डेफिनेशन द एन्थल्पे ऑफ ऍटोमायझेशन इज डिफाइंड ऍज चेंज इन एन्थल्पी फेन वन मोल ऑफ अनि गॅसियस सबस्टन्स कन्व्हर्टेड टू इट्स आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम इट इज कॉल्ड एज द एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन ओके फेन यू कॅन कन्सिडर इन क्लोरिन मोलिक्युल वॉट हॅपन सियर धिस वन इट इज द डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल यू नो व्हेरी वेल इन इलेव्हन स्टँडर्ड यू कॅन बी स्टडीड ऍटॉमिक सिटी Atomic city is nothing but the number of atoms present in one molecule. In this one molecule, there are the two atoms, and therefore it is the diatomic molecule. Okay. At the diatomic molecule, what is it? Then there is one atom separate, there is one atom separate, and you have to bond break. So this is the delta H. It is called the enthalpy of atomization. At the number next example, what is it? That one is nothing but the methane. What happens? See first one. In methane, that is the one carbon and four hydrogen separated from each other. अतः लक्ष्य आ गया. Methane से लिया ना अपन असन नहीं लिया कि that is the one carbon in gaseous state and here twice H2 gaseous. असन दर लिया तो ही चुकल. कारण H2 हम मॉलिक्यूल जाना. आप ले लाके पाई जाए. You can separate each and every atom in its gaseous state. अनि मनुन वाला नो इतर कायनार फोर हाइड्रोजन इन गैसे स्टेट आखीन एक अपनी शंका का रहते संगत कार्बन है कार्बन की फिजिकल स्टेट है सॉलिड मन मैं परत पर बोलते हैं तुम्हारा कि इत सॉलिड नहीं तो फिजिकल स्टेट का पाजे गैसियस दैट इज नथिंग बट द एन्थल्पी ऑफ ऐटोमाइजेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एन्थल्पी फेन वन मोल ऑफ एनि गैसियस सबस्टन्स कन्वर्टेड टू इट्स आइसोलेटेड गैसियस ऐटम्स प्रत्येक ऐटम सेपरेट है या यू कैन से यर ईच एंड एवरी ऐटम इन इट्स गैसिय स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन मोल ऑफ एनी गैसिय सबस्टन्स एट दैट टाइम चेंज इन एन्थल्पी कैन बी कैरिड आउट इट इज कॉल्ड एज द एन्थल्पी ऑफ ऐटोमाइजेशन फॉर एक्जाम्पल आता अपने इत घ मिथेन है या मिथेन मधला एक कार्बन चार हाइड्रोजन सेपरेट के लिए किट दी तो वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फाइव किलो जूल धीस मच अमाउंट ऑफ हिट विच कैन बी गिवन टू द वन मोल दैट इज नथिंग बट रिमेम्बर वेल वन थिंग सिक्सटीन ग्रैम ऑफ मिथेन अपने महत्व है ये मोल आरमा सोला है वन मोल मे सिक्सटीन ग्रैम आल लक्ष देता है बे इतल इतपन अपन विचार करू शको कि फॉर सिक्सटीन ग्रैम ऑफ मिथेन That is the enthalpy of atomization is 1665 kilojoule. Barabar. Ma apply la ita 16 chai vaj apply la zar 8 gram methane di lasta. 8 gram methane. Okay. C R. 8 gram methane asta. Tar ita kiti aale asti half aale asta ya chana. Lakshya deta hai ka baga. Ma jay depends on that condition you can solve the problems which can be asked in your C T exam. Ata head zar apply la ghe chetar ka sahi C first one. Suppose, for example, this one it is the methane molecule CH4. Okay, which can be converted to CR. This is the CH4 molecule. That one is nothing but the carbon can be surrounded by four hydrogen atoms. Okay. In first step, you know very well this bond which can be present between the carbon and hydrogen undergoes breaking condition. That one is nothing but there is the formation of methyl CH3 per plus one hydrogen. If you can consider there is the breaking of this bond, whatever the change in enthalpy can be carried out, 
it is also delta H. For this bond breaking, the delta H which can be required, it is at about 427 kilojoule. Value is not the same, it 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 is the same, it is not 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 the same, it is there is a formation of CH2 plus again one hydrogen atom all in gaseous state. Lakshadhyaya all in gaseous state. For this one change in enthalpy it is at about 439 kilojoule. Lakshadhyaya ga baga. Okay. Then next one there is the CH2 is remaining. So this CH2 again undergoes the breaking. So this bond can be undergo the breaking condition. What happens here? There is a formation of CH plus H. Correct. For this one, what is the change in enthalpy? Delta H, it is at about 452 kilojoule. Lakshadala. CH. So this CH undergoes the breaking of this bond. The bond which can be present between carbon and hydrogen. There is the formation of carbon and hydrogen separate. All are in gaseous state. the state lilil net lakshadya. For this one, what is the change in enthalpy? It is at about 347 kilojoule per mole. Is that clear? When you can consider all these reactions which can be added with each other, you know very well, this CH3, CH3 cancel with each other, CH2, CH2 cancel with each other, CH, CH cancel with each other. What's the remains behind? This one is nothing but the methane CH4. Okay. Then what is here? There is the one carbon atom plus these are the four separate hydrogen atom which can be having gaseous physical state. I will tell you how much it is. Okay. So, if you have a scale, then you will get 1665 kilojoule per mole. Let's see this. I will tell you how much it is. This one is called as enthalpy of atomization. So, in short, all these equations, in short, you can write here. Methane which can be converted to gaseous carbon plus 4 hydrogen, okay, gaseous 4 hydrogen, the change in enthalpy for atomization, yeah, enthalpy of atomization is 1665 kilojoule per mole, okay. But I have to say that 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 नाही लक्षात राहिल्या तरी चालेल तुम्हाला व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायची गरज नाही पण माझा फंड सांगतो तुम्हाला मी कसं लक्षात ठेवतो मी खरं सांगू तुम्हाला थोडासा अभ्यास करायचा जास्त नाही करायचा पण व्यवस्थित करायचा मी फक्त ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवली तुम्ही आता जरा इकडे लक्ष द्या ओके आता पहिली व्हॅल्यू मी काय केली 427 लक्ष देत आहे का बघा या 427 मध्ये मी ऍडिशन केली 12 ची 439 याच्या मध्ये मी ऍडिशन केली 13 ची 452 म्हणजे मला माहित आहे की पहिली जी आपली चेंज इन एन्थाल्पी 427 त्याच्यापेक्षा 12 किलो जूल दुसऱ्याला जास्त आहे लक्षात येते दुसऱ्याला 13 किलो जूल जास्त आहे एक अंदाज आपण जरा मागे पुढे झालं चालतं आणि शेवटची मात्र 347 ही एक आपल्याला करावी लागेल आणि मग या सगळ्यांची बेरीज किती आली तर 1665 at that time, this much amount of heat is absorbed. So that one is called as the enthalpy of atomization. Kalte bala no. Ata yacha nantar anki ne example apni nita lile la. SCL, CL. Ata SCL mandle ke apne la maite kya hona rahe? Hydrogen and chlorine bonded with each other. There is the only one bond which can be present between hydrogen and chlorine in SCL molecule. Okay. So this hydrogen and chlorine which can be separated from each other. So for the breaking of this bond. This much amount of heat is required and it is called as the enthalpy of atomization. When the enthalpy of atomization is definition perfect, kara, part kara is garane, la it is defined as change in enthalpy. I will ask you to ask you summation of enthalpy of products minus ka to, summation of enthalpy of reactants. Bar -bar Manun, delta H it is defined as the change in enthalpy when one mole of a gaseous substance converted to its gaseous isolated atoms at that time it is called as the enthalpy of atomization so in hcl this much 432 kilojoule heat is required though the enthalpy of atomization is 432 kilojoule per mole manje hi dali tachi enthalpy of atomization okay ata c first one this hcl it is also diatomic molecule see here 
दिस वन इट इज ऑल्सो डाय एटॉमिक मोलिक्यूल लक्षात घ्या मी त्याचा मुद्दा म्हणून लिहून ठेवलाय त्याचा रेफरन्स आपण पुढे घेणार आहे आता आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेला आहे अँड इट इज नथिंग बट द वॉटर मोलिक्यूल यु नो मेलेवर एच टू इन एच टू देर आर टू हायड्रोजन ऍटम अँड वन ऑक्सिजन ऍटम सो इफ यू कॅन कन्सिडर सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन राईट इन दिस वे दिस वन इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर वॉटर मोलिक्यूल अगदी आपण अँगल वगैरे काढत बसत नाही हा वन एटी नाही आपल्याला माहितीये इन इलेव्हन स्टँडर्ड यु नो व्हेरी वेल इट कॅन बी अंडर गोर्स एस पी थ्री हायड्रोडायझेशन अँड बॉन्ड अँगल इज द वन झिरो फोर डिग्री थर्टी फाय मिनिट्स ओके सो ऍक्च्युली वॉट हॅपन सियर फॉर आवर कन्व्हिन्स यू कॅन से हिअर इन वॉटर मोलिक्यूल हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन बॉन्डेड विथ इच अदर एंड देर आर द टू बॉन्ड्स आर प्रेझेंट ओके मग आपल्याला समजून चला हा बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे म्हणजे एक हायड्रोजन दुसरा बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे दुसरा म्हणजे दोन गॅसेस हायड्रोजन ऍटम्स आणि एक ऑक्सिजन आला म्हणून आपण इथं लिहिताना ट्वाईस एच लिहिलंय एच टू नाही लिहिलं लक्षात घ्या समजून घ्या म्हणजे इथं आपल्याला काय येईल ट्वाईस एच गॅसेस प्लस ओ गॅसेस ऍट दॅट टाइम नाईन हंड्रेड ट्वेंटी सेव्हन किलोजुल पर मोल इट मच अमाऊंट ऑफ हिट इज ऑफ सॉ देअर फोर इट इज कॉल्ड द एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन सो व्हॉट एपन सी फर्स्ट वन इन धिस एक्झाम्पल धिस वन इट इज नथिंग बट द ट्राय ऍटॉमिक मोलिक्युल ओके यु नो व्हेरी वेल ट्राय ऍटॉमिक मीन्स दे आर द थ्री ऍटम्स आर प्रेझेंट करेक्ट आता जरा थोडस याच लक्ष द्या बघा समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण वॉटर मोलिक्युल घेतला याची कंडिशन ही अशी आहे कन्सिडर आता आपण हा बॉन्ड पहिला ब्रेक केला ठीक आहे हा जर ब्रेक केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे दिस वॉटर मोलिक्युल अंडरगोज द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एच प्लस ओ एच करेक्ट सो दॅट वन इज नथिंग बट फॉर धिस वन द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड द चेंज इन एन्थॉल्पी इज रिक्वायर्ड इट इज ऍट अबाउट फोर हंड्रेड नाईन्टी नाईन किलोज्युल लक्ष देते का बघा अगेन धिस ओ एच अंडरगोज ब्रेकिंग ऑफ धिस बॉन्ड अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस ओ करेक्ट ऑल इन गॅसे स्टेट लक्षात घ्या फॉर धिस वन डेल्टा एच इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेव्हन किलोज्युल ओके सो वॉट हॅपन्स युअर सॉरी फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट किलोज्युल लक्षात येत आहे आता इथं बघा ह्या दोघांची काय करायची आपल्याला ऍडिशन करायची ओके सो धिस ओ एच कॅन्सल विथ इच अदर वॉट द रिमेन्स बिहाइंड एच टू ओ कन्व्हर्टेड टू ट्वाईस एच प्लस ओ and these two can be summarized uh, we can can consider your addition with each other at that time the change in enthalpy it is called as 927 kilojoule that is nothing but in this triatomic molecule there are the two bonds are present for this one this much amount of heat is required it is called as the enthalpy of atomization char example made apan zara thoda sa lakshya de balano इकडं हा डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल आहे हा डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल आहे आता मी पुढचं आर्टिकल याच्यातच घेणार आहे जरा समजून घ्या आपण ही मिथेन मोलिक्युल घेतला तर याला आपण पेंटा ऍटॉमिक म्हणूया किंवाच याला आपण थोडक्यात पॉली ऍटॉमिक मोलिक्युल म्हणूया लक्ष देत आहे तसंच हा एच टू घेतला तर हा ट्रा ऍटॉमिक मोलिक्युल आहे एन्थॉल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन घेतलं मी लक्षात घ्या व्हॉट इज द एन्थॉल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन it is the change in enthalpy when one mole of gaseous substance converted to its isolated gaseous atoms okay after this enthalpy of atomization there is the next article and it is very important and that one is nothing but the bond enthalpy yeah you can say bond energy okay bond enthalpy kiwa stella kay manaycha bond energy ata thoda sa lakshat gya doni madhe farak kay सी यर वॉट इज द बॉन्ड एन्थल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी तर एकच सेंटेन्स सांगतो व्यवस्थित ऐकायच इन डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल्स वॉट आय से इन डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल्स द बॉन्ड एन्थल्पी अँड एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन इज सेम वॉट आय से यर लक्ष येत आहे का बघा इन डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल्स Enthalpy of atomization and bond enthalpy remains same. Same values are there. But what is the bond enthalpy? That you have to look at. See here. That is a little bit clear. So, the bond enthalpy is calculated by methane. Let's look at it. If you have to calculate the methane, then you have to look at it. How much is the enthalpy of atomization? Then, 1665 kJ per mole. आयडिया क्लिअर बाळानो आता काय करायचं लक्षात घ्या मिथेन मध्ये आपल्याला माहितीये वन कार्बन सराउंडेड बाय वन हाय सॉरी फोर हायड्रोजन ऍटम्स म्हणजे याच्यामध्ये किती बॉन्ड आले तर चार बॉन्ड आले चार बॉन्डसाठी ही एवढी टोटल हिट लागते 
आपल्याला टोटल बॉन्ड किती आहेत चार म्हणजे या टोटल हिटला म्हणजेच वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी फाईव्ह ला जर आपण फोर न डिवाइड केलं म्हणजे नंबर ऑफ बॉन्ड्स न डिवाइड केलं बरोबर आहे तर इथं जे इल व्हॅल्यू आपल्याला इट इज ऍट अबाउट द वन फोर हंड्रेड त्यानंतर इथं वन आणि नंतर किती बघा बरं इथं तर आपल्याला दोन राहिले म्हणजे इथं सिक्स पॉइंट समथिंग काहीतरी येईल पुढं ओके फोर हंड्रेड सिक्स्टीन किलो ज्यून ही जी व्हॅल्यू आहे का नाही याला म्हणायचं बॉन्ड एन्थाल्पी आणि याला म्हणायचं एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन हा दोन्हीतला फरक आहे फोर हंड्रेड सिक्स्टीन इज कॉल्ड एट द बॉन्ड एन्थाल्पी इट इज कॉल्ड एट द बॉन्ड एनर्जी अँड वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी फाईव्ह इज कॉल्ड एट द एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन आता मागायची मी एक सेंटन्स असं वापरलं इन डाय ऍटॉमिक मोलिक्युल्स बॉन्ड एन्थाल्पी अँड एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन इज द सेम का मी सेंटेन्स असं वापरलं कारण याच्यामध्ये आपल्याला एकच बॉन्ड आहे एस सी एल आहे यच आणि सी एल एक बॉन्ड ब्रेक केला इथं पण एकच बॉन्ड ब्रेक केला म्हणजे तुम्ही एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन एकासाठी एवढा आहे तर साजिक त्याची बॉन्ड एन्थाल्पी पण किती आली तर डिवायडेड बाय वन केलं तर तेवढीच आली लक्ष देत आहे का बघा एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन डिवायडेड बाय मी नंबर ऑफ बॉन्ड्स केलं तर इथं मला काय मिळालं मिथेनची बॉन्ड एन्थाल्पी मिळाली पटतय आता मी इथं आलो वॉटर मॉलिक्युलमध्ये वॉटर मॉलिक्युलमध्ये काय येईल तर टोटल एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन इज नाईन आहे आणि किती बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये तर देर आर द टू बॉन्ड विच कॅन बी प्रेझेंट बिटवीन ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन म्हणजे आपल्याला इथं काय करावं लागेल नाईन हंड्रेड ट्वेंटी सेव्हन डिव्हायडेड बाय टू आता डोक्यात आलं का बघा बरोबर म्हणजे इथं किती तर दॅट इज नथिंग बट द फोर त्याच्यानंतर किती बघा सिक्स नंतर किती येईल दॅट इज द थ्री पॉइंट फायव्ह किलो ज्यूल ओके सो धीस वन इट इज द अमाऊंट ऑफ हिट इट इज कॉल्ड एट द बॉन्ड एन्थाल्पी याला म्हणायचं बॉन्ड एन्थाल्पी पण याला म्हणायचं एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन म्हणजे बॉन्ड एन्थाल्पी आणि एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन याच्यामध्ये फरक काय बाळानो तर तुम्हाला बॉन्ड एन्थाल्पी किंवा बॉन्ड एनर्जी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर लक्षात घ्या की दॅट वन इज नथिंग बट आता त्याची डेफिनेशन सांगतो इथं तुम्ही काय केलं रे तर जी एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन होती त्याचं तुम्ही ऍव्हरेज काढलं शब्द लक्षात घ्या काय काढलं आपण त्याचं ऍव्हरेज इथं बघा ना काय काढलं आपण त्याचं ऍव्हरेज काढलं पर बॉन्ड बरोबर आहे म्हणजे थोडक्यात एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपण ऍव्हरेज काढलं आणि म्हणून बॉन्ड एन्थाल्पीची डेफिनेशन करायची किंवा बॉन्ड एनर्जी डेफिनेशन करायची तर व्हॉट इज द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एन्थाल्पी सी फर्स्ट वन द बॉन्ड एन्थाल्पी इज डिफाइंड ऍज ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ एनर्जी वॉट आय से ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड वॉट आय से वन बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स आपल्याला दिलेल्या गॅसियस सबस्टन्स मधला आपल्याला एकच बॉन्ड पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे लक्ष देत आहे आणि तो पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागेल ना त्याला म्हणायचं त्याची बॉन्ड एनर्जी म्हणजे इथं तुम्ही आता असं नाही म्हणायचं की याची फोर ट्वेंटी सेव्हन वेगळे याची फोर थर्टी नाईन वेगळे याची फोर फिफ्टी टू वेगळे याची किती आहे तर थ्री हंड्रेड फोर्टी सेव्हन वेगळे लक्ष देत आहे का बघा ओके सीयर म्हणजे या ठिकाणी जर बघितलं आपण तर आपल्याला प्रत्येकाची वेगळी दिसते म्हणून आपण प्रत्येकाची नाही घ्यायची इथं त्याचं काय काढलं आपण समेशन करून ऍव्हरेज काढलं म्हणून आपण काय म्हटलं की इट इज डिफाइंड ऍज बॉन्ड एन्थाल्पी इज डिफाइंड ऍज ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड किंवा पर बॉन्ड म्हणा इन वन मोल ऑफ गॅसेस सबस्टन्स सो धीस वन इट इज द एन्थाल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन अँड धीस वन इट इज द बॉन्ड एन्थाल्पी दोन्ही मधला फरक कळाला दोन्हीच्या डेफिनेशन क्लिअर ओके आता बॉन्ड एन्थाल्पी एकदा जर का लक्षात आलं तर याच्याशी रिलेटेड आपल्याला न्युमेरिकल घ्यायचं आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊया ओके थँक्यू व्हेरी मच